ক্লাস কোকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি মজাদার একটি মাছের রেসিপি তো এটা হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ আর এই মাছটা কিন্তু এইভাবে গ্রিল করলে বা ফ্রাই করলে খুবই মজা লাগে আর এই মাছ দিয়েই কিন্তু এক প্লেট বা নিমেষে খেতে পারবেন চলুন দেখে নেই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী প্রথমেই আমি দুইটি তেলাপিয়া মাছ নিয়েছি আর মাছ দুটোকে ভালো করে কেচে নিয়েছি বা কেটে কেটে নিয়েছি এবং লবণ আর লেবু দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তারপর মাছটাকে একটু ঝরিয়ে রেখেছিলাম পানি ঝরানোর জন্য তো পানি ঝরানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাছের সাথে মশলা অ্যাড করব তো যা যা দিচ্ছি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই আমি নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা তারপরে দেড় চা চামচ পেঁয়াজ দিলাম দেড় চা চামচ আদা দিলাম আর এখন দেড় চা চামচ পরিমাণ জিরা বাটা দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এখন এক চা চামচের একটু বেশি শুকনা মরিচের গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি একটু সরিষার তেল তো এটাকে আমি ভালো করে মিক্সড করে নিব আর এটা কিন্তু একটু সময় নিয়ে মাখাবেন মাখানো হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি মাছ দিয়ে দিচ্ছি একটা মাছ আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি আর একটাও মেখে নিচ্ছে আর কিভাবে মাখাচ্ছি সেটা আপনারা দেখে বুঝবেন মাছের যে কাটা অংশটা আছে এর মধ্যে আমি মশলাগুলোকে একটু ঢুকিয়ে দিচ্ছি আর এভাবে এটাও কিন্তু আমি একটু সময় নিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে কিন্তু আমি এক ঘন্টার জন্য রেখে দিব আর আপনারা চেষ্টা করবেন এক ঘন্টার জন্যই রাখতে তো যাদের সময় কম থাকবে তারা কিন্তু কম পক্ষে আধা ঘন্টা তো রাখবেনই না হলে কিন্তু এই মাছের যে অরিজিনাল স্বাদটা সেটা কিন্তু পাবেন না ফিরে আসলাম এক ঘন্টা পর এখন আমি সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে আর তেলটাকে একটু ভালো করে গরম করে নিব যখন একটু বেশি গরম হয়ে যাবে যখন সরিষার তেলের গন্ধটা চলে যাবে সে পর্যায়ে আমি মাছ দিয়ে দিব আর মাছের থেকে কিন্তু মশলাটা আলাদা করে নিব এখন আমি মশলাটা আলাদা করে নিচ্ছি এখন মাছ দিয়ে দিলাম মশলাটা কিন্তু আমি ছেড়ে রেখেছি না হলে এই পর্যায়ে যদি মশলার সাথে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু মশলাটা পুড়ে যাবে এখন আমি এই পাশে আরও একটু দিয়ে দিলাম এটা আমি এখন দুটো দিয়ে এটাকে ভেজে নিব তো এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি যখন এক পাশ হয়ে গিয়েছে সেই পর্যায়ে আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম ঢাকনাটা তুলে এখন আমি একটু উল্টে দিচ্ছি আর আপনারা চেষ্টা করবেন দুইটি কাঠির সাহায্যে উল্টে দেওয়ার জন্য না হলে কিন্তু মাছটা ভেঙে যেতে পারে যেহেতু এটা একটু বড় সাইজের মাছ আমি একটা উল্টে দিয়েছি দেখুন উল্টানোর সময় কিন্তু একটু ছিলে গিয়েছে আর কি আর এটা উল্টানোর সময় এটা কিছু হয়নি তো দুইটা দিয়ে উল্টাবেন তাহলে কিন্তু আর কিছু হবে না এখন আমি এই পাশও ভেজে নিব তো মাছটা কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ভেজে নিচ্ছি এখন আমি মাছটাকে তুলে নিচ্ছি তো এই ফাঁকে পুরাতন কথাটি আবার নতুন করে বলে নিই যারা আমার চ্যানেলে নতুন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেলটিতে প্রেস করে দেবেন এতে করে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে সবার আগে আপনি দেখে নিতে পারবেন এখন যে মশলাটা রেখেছিলাম আমি সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি আর মশলাটা কিন্তু এভাবে আলাদা করেই একটু ভেজে নেবেন তো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাছের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি তো আমি এখন মাছ নিয়ে নিয়েছি আর মশলাগুলো হয়ে গিয়েছে ভাজা মাছের সাথে আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি তারপর আমি একটু সাজিয়ে নিব এর সাথে একটু শশা দিয়েছি আর সাজানো গোছানোটা কিন্তু একেবারেই নিজেদের ইচ্ছা মতো করতে পারেন যে যেমন করতে চান আর সাজিয়ে গুছিয়ে যদি আমরা একটু টেবিলে খাবারটা দিই তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগে এবং খেতেও কিন্তু ভালো লাগে 
তো এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি সেই না বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম